ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மேஜிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் நான் உங்கள் சாந்தகுமார் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கான்செப்டில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட் லெவனில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் சாப்டரான வேவ்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டில் அந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அதாவது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங் பேஸ்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் பீட் பேஸ்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படி நம்ம இங்கே ரிலேட் பண்ணுறப்ப சில மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் ஏர் காலமை யூஸ் பண்ணி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்பட்டு இல்லை நாதஸ்வரம் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு போகலாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு ஊதுகுழல் மாதிரி ஒரு பெரிய பைப்பில் நிறைய ஏர் காலம்ஸ் இருக்கிறத வச்சு ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான பைப்பில் எனக்கு எப்படி லைக் சவுண்ட் வேவ் சொன்னாலும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓவர் டோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம்னா இங்கே டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னதுன்னா க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் ஸோ அப்போ க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அந்த பைப்பு இது என்னென்னா இட்ஸ் அன் ஆர்டினரி பைப் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஓப்பன் எண்ட் அண்ட் அனதர் க்ளோஸ்ட் எண்ட் அப்போ ஒரு பக்கம் வந்து ஓப்பன் எண்டாகவும் இன்னொரு பக்கம் க்ளோஸ்ட் எண்டாகவும் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அப்போ இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்குது இதில் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்னு சொல்லுவீங்க ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு எண்ட்ஸுமே சப்போஸ் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஓப்பன் எண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஓப்பன் பைப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்னும் ஒரு எண்டு ஓப்பன் ஆகும் இன்னொரு எண்டு க்ளோஸ்டாக இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவீங்க க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அப்படின்ற கண்டிஷனை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இங்கே நோட்ஸ் ஆன்டி நோட்ஸ்னு சொல்லுவீங்க நோட்ஸ் ஆன்டி நோட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேவ்ஸ் அப்படின்றத எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு க்ரஸ்ட்டு ஒரு த்ரஃப்ஃபு ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது வேவ் க்ரஸ்ட்டுனா என்ன அந்த மேடு பகுதி இருக்குல்ல இதை க்ரஸ்ட்டனும் பள்ளமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை வந்து த்ரஃப் அப்படின்ற கண்டிஷனை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த க்ரஸ்ட்டு த்ரஃப் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆனால் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ் அப்படின்றது எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி இங்கே நம்ம ஒரு அதே இடத்துல ரெண்டு வேவ்ஸ் ரெண்டு வேவ்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேவ்ஸ் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகிறப்ப சூப்பர் இம்போஸ்னா என்னென்னா மெர்ஜ் ஆகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேவ்ஸ் ஒன்று சேரக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன்னா நோட்ஸ்னும் அதே நேரத்தில் வந்து ரெண்டு வேவ்ஸோட எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு அது ஆம்பிடியூட் நம்ம சொல்லியிருப்போம்ல இதில் என்னன்னு சொல்லிக்க போகிறோம்னா ஆன்டி நோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ ரெண்டு வேவ்ஸ் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு எந்த இடத்துல ரெண்டு வேவ்ஸ் வந்து ஒன்று சேருதோ அதை நோட் சொல்லும் எந்த இடத்துல ரெண்டு வேவ்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் டிஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அதை ஆன்டி நோட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சு நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இங்கே நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் எண்ட்லேயும் ஆன்டி நோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் எண்ட்லேயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கூடிய டயக்ராம் பாருங்கள் நம்ம இந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்பை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் மோடு செகண்ட் மோடு தேர்ட் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மொத்தம் எத்தனை கண்டிஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மோட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் ஒரு ஆர்கன் பைப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு எண்டு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இன்னொரு எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் எண்டாகவும் இருக்குது இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானா ஷேப்பில் நீங்கள் போடுற மாதிரி அப்போ ஒரு பக்கம் ஓப்பன் எண்டாகவும் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு என்ன இருக்குது ஒரு க்ளோஸ்ட் எண்டாகவும் இருக்க மாதிரி கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆன்டி நோட்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித ஆன்டி நோட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் அட் த ஓப்பன் எண்ட் அண்ட் த நோட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் அட் த க்ளோஸ்ட் எண்ட் இதுதாங்க கண்டிஷன் இதே செகண்ட்
அப்போ இந்த ரெண்டு என்னது ஆன்டி நோட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க இந்த ஜாயின் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் ஆஃப்ல எனக்கு என்ன கொடுத்துருப்பீங்க நோட்ஸ் அப்படின்ற கண்டிஷனை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் பொதுவாக ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ் அப்படின்றதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு லேம்டாக் ஈக்குவல் அப்போ இதில் பாதி வேவ் அதாவது என்னென்னா ஒரு நோடுக்கும் அடுத்த நோடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா லேம்டா பை டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லேம்டா பை டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ மேபி ஒரு ஆன்டி நோடுக்கும் அதாவது இங்கே என்னதுன்னா ஒரு ஆன்டி நோடுக்கும் அடுத்த நோடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸுன்றதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ கண்டிஷன் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் நோட்ஸோ இல்லை ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ஆன்டி நோட்ஸோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா லேம்டா பை டூக்கு அதாவது என்னென்னா ஆன்டி நோட் ஆன்டி நோடு கிடையில் கூடிய கேப்பு இல்லை நோடு நோடு கிடையில் இருக்கக்கூடிய கேப் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை டூக்கு ஈக்குவல் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கண்டிஷன் ஒரு ஆன்டி நோட் ஒரு நோடு இல்லை ஒரு நோட் ஒரு ஆன்டி நோடு அப்படின்ற கண்டிஷன் எடுத்திங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது அந்த வேவ் லெந்த் டிஸ்டன்ஸோட கண்டிஷன் இது பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே கான்செப்ட்குள்ளே வரலாம் ஸோ இங்கே நான் இப்போ எடுத்துக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு மோடுன்னு சொல்லி ரிலேட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு மோடு நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஏற்கனவே இட் இட் கேன் பி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃபண்டமெண்டல் மோடுன்னு சொல்லுவீங்க ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா என்ன அது பேசிக் அதுதான் ஸ்டார்டிங் அது என்ன சொல்லிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு மோட் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் மோட் அப்படின்ற கண்டிஷன் வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் மோடில் நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ஆன்டி நோடும் ஒரு நோடும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு ஆன்டி நோட் ஒரு நோடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஃபஸ்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் த பைப்பை என்னென்னு வச்சுக்க போகிறேன் எல் லென்த் ஆஃப் த பைப்பை என்னென்னு வச்சுக்க போகிறேன் எல்னு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் த பைப்பில் எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த வேவ் வந்து எனக்கு எந்த லென்த்துக்கு ஈக்குவல் இருக்கும்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பீங்க இட் வில் பி ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மோடுன்னு சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஒன் பை ஃபோர் எதுக்காக சார் லேம்டா ஒன்னு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் மோடுன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக லேம்டா ஒன்றுன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த வேவ் லென்த் லேம்டா ஒன் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் அந்த கா ஈக்குவேஷன் ரீ அரேஞ்ச் பண்ணால் எதுக்காக டிவைட் பை ஒன் போட்டிருக்கின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கட்டும் நம்ம போக போக புரிஞ்சுக்குவீங்க அப்போ இதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே லென்த்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு வேவ் லென்த்தை வேவ் லென்த்தை ரிலேட் பண்ணி அந்த லென்த் ஆஃப் பைப்புக்கு வந்து எவ்வளோ வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஸ்டடி பண்ணியாச்சு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மோடு அப்போ ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் பெர் செகண்ட் அதுதான் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அதை என்ன சொல்லியிருப்பீங்க ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற டேர்ம் கொடுத்து வந்திருப்பீங்க அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மோடில் எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்மில் எதுக்கு ஈக்குவல்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த வேவ் டிவைடர் பை வேவ் லென்த்னு அர்த்தம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த வேவ் பை வேவ் லென்த் அப்போ வி பை லேம்டா ஒன்னுன்னு கொடுத்து வந்திருப்பீங்க அப்போ லேம்டா ஒன்னோட வேல்யூ எனக்கு என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த லேம்டா ஒன்னோட வேல்யூ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்னோட ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஃபோர் எல் அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்திருக்கும் இங்கே நான் ஒன் இந்த முன்னால் அதுக்கு எல்லாத்துலேயும் காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு வி பை ஃபோர் எல் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஒன்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன் இன்ட்டு எஃப் ஒன்னே கண்டிஷன் வச்சுக்காங்க எதுக்காக சார் அப்படின்னா வி ஹாவ் அ ரீசன் ஃபார் தட் அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே இது பண்ணுறப்போ ஸ்டடி பண்ணுறப்போ ஒரு முக்கியமான டேர்ம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது பேர் என்னதுனா ஓவர் டோன் இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் கான்செப்டே என்னதுன்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஓவர் டோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓவர் டோன் இன் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ ஓவர் டோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஓவர் டோன் சொல்லுவீங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சி விச
த்ரீ லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு லென்த் ஆஃப் த செகண்ட் மோடு எனக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போதுனா வேறு எல் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ லேம்டா டூ பை ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பீங்க லேம்டா டூன்றது எதுக்காகனா இது செகண்ட் மோடு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக அப்போ லேம்டா டூவை நீங்கள் ரியல் அரேஞ்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் எல் பை த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் வேவ்லென்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லானது வெலாசிட்டி பை வேவ்லென்த் சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்னோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் டூ சீக்கல் டூ த்ரீ இன்டு வி பை ஃபோர் எல் அப்படின்ற கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ இங்கே ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வி பை எல் V பை ஃபோர் எல் அப்படின்ற வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் எதுக்கு ஈக்குவல் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் அப்போ இங்கே நம்ம இந்த கண்டிஷனை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ எஃப் ஒன் அப்படின்ற கண்டிஷனில் எழுதிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ எஃப் ஒன் அப்படின்ற கண்டிஷனில் எழுதிக்கலாம் அப்போ என்னோடய செகண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப எத்தனை மடங்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு இருக்குது இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த்ரீ டைம்ஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருப்பீங்கன்னா தேர்ட் ஹார்மோனிக் அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க தேர்ட் ஹார்மோனிக்னு சொல்லியிருப்பீங்க அதே மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஓவர் டோன் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டஸ் ஃபஸ்ட் ஓவர் டோன் நல்லா நீங்கள் வச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மோடுனா வெறும் ஓவர் டோன்னு சொல்ல போகிறீங்க செகண்ட் மோடுனா ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டோன்னு சொல்லியிருப்பீங்க அப்போ தேர்ட் மோடு என்ன சார் சொல்லுவீங்க தட் இஸ் கால்டஸ் செகண்ட் ஓவர் டோன் சரியா அப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மோடு தேர்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிஷன் என்னது மொத்தம் மூணு நோட்ஸ் என்னது மூணு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க அப்படி நான் மூணு நோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மூணு ஆன்டி நோட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் மூணு கண்டிஷன்ஸை பற்றி நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி வேலையை நம்ம எடுத்து வந்துருப்போம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரெண்டு நோடுக்கு இடையில் கூட டிஸ்டன்ஸு லேம்டா பை டூ ஸோ ஒன் செகண்ட் லேம்டா பை டூ ஆனால் இங்கே மறுபடியும் என்ன இருக்குது ஆன்டி நோடும் நோடும் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பீங்க லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ லேம்டா பை டூ ப்ளஸ் லேம்டா பை டூ ப்ளஸ் லேம்டா பை ஃபோர் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவல் ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் அப்போ என்னோட வேவ்லென்த் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் சாரி லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் மோடு என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வேவ்லென்த் இதை வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்போ வேவ் வேவ்லென்த் எதுக்கு ஈக்குவல்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எல் பை ஃபைவ் சரியா இப்போ இதை நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே அடுத்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த தேர்ட் மோடு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன தெரியும் வெலாசிட்டி பை வேவ்லென்த்னு தெரியும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு வி எல் வி பை ஃபோர் எல் அப்படின்ற டேர்ம் கொடுத்து வந்துருப்பீங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் இங்கே ஃபோர் எல் ஐ மீன் வி பை ஃபோர் எல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவல் அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சியை விட என்னோட ஃப்ரீக்கு தேர்ட் ஃப்ரீ தேர்ட் மோட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மூ அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதனால் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்க போகிறோம் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் அப்படின்ற கண்டிஷன் நம்ம இங்கே ரிலேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு தடவை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மோட் செகண்ட் மோட் தேர்ட் மோட் ஃபஸ்ட் மோடில் எத்தனை நோட் ஆன்டி நோடு ஒரு சிங்கிள் நோட் சிங்கிள் ஆன்டி நோட் செகண்ட் மோடில் ரெண்டு நோட்ஸு ரெண்டு ஆன்டி நோட்ஸ் தேர்ட் மோடில் மூணு நோட்ஸு மூணு ஆன்டி நோட்ஸு ஃபஸ்ட் மோடோட வேவ்லென்த் எதுக்கு ஈக்குவல் லேம்டா பை ஃபோருக்கு ஈக்குவல் செகண்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் அடுத்து தேர்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் லேம்டா பை ஃபோர் இப்போ நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினா ஆட் நம்பரில் வரும் ஒன்று மூணு அஞ்சு அப்படின்ற ஆட் நம்பரில் வரும் அப்போ லென்த்தை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்க போகிறீங்க வேவ் லென்த் நம்ம ஸ்டடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வ